Ang flowers, very pleasing sa ating mga mata. Pero, teka lang, may isang bulaklak daw kasing hindi lang makulay, kundi healthy pa. Walang iba kundi ang bulaklak ng kalabasa. Ang bulaklak ng kalabasa may beta-carotene na pampalinaw ng mata at vitamin C na maganda naman para sa resistensya. Mataas din ang calcium ito kaya okay para sa mga buto. Sa halagang 10 piso kada tali, makukuha mo na ang nutrients na mayroon sa squash blossoms o bulaklak ng kalabasa. Ngayong umaga, nasa kamay ni Chef Catherine ang ating star ingredient. Kaya naman tuturuan niya tayo ng dalawang healthy dishes mula sa squash blossoms o bulaklak ng kalabasa. Good morning mga kapuso. Ngayon po ay tuturuan ko kayo ng two healthy dishes gamit ang bulaklak ng kalabasa o ang squash blossoms. Unang ihahain sa atin ang squash blossom soup. Ang mga ingredients, butter, sibuyas na puti, cooking oil, pinagpakuluan ng manok, patatas, carrots, corn kernels, asin at paminta, fresh milk, bulaklak ng kalabasa, at all-purpose cream. Una, sa mainit na soup pot, ilagay ang butter at isunod naman ang sibuyas. Ang trick dito para hindi madaling masunog yung butter natin, lalagyan natin ng konting mantika. So pag nag-brown na yung ating sibuyas, tatanggalin natin yung kalahati ng ating sibuyas dito sa pan. Pagkatapos sunod naman ilalagay ang chicken broth at patatas. Haluin at hayaan itong kumulo for 20 minutes. Pagkulo, sunod na ilagay ang carrots at corn. Next, salt and pepper to taste. Sunod na ilagay ang fresh milk at haluin mabuti. Haluin natin siya, tapos tatakpan natin siya for 5 minutes. Ilagay ang itinabing sibuyas at isunod ang bulaklak ng kalabasa na hiniwa into strips. Sunod na ilagay ang all-purpose cream. Haluin at pakuluin. Ready na ang ating squash blossom soup. Sunod sa ating healthy squash blossom dishes ang stuffed squash blossoms. Ang ating mga kailangan, mantika, chicken breast na diced, salt and pepper, mushroom, kesong puti, diced, mula ng itlog at ang ating squash blossoms. Ang second dish na ituturo ko sa inyo ay ang stuffed squash blossoms. Una, painitin ang mantika. Sunod na ilagay ang chicken breasts. Pagkatapos ay timplahan ng asin at paminta na ayon sa panlasa at hintayin maluto ang chicken. Kapag luto na ang chicken, patayin ang kalan. Sunod ay ilagay naman ang mushrooms, kesong puti. Mas ginamit natin na chick dito ay kesong puti para mas healthy siya. At ilagay na rin ang egg yolk. Yung egg yolk is mag-act as binder. Para pag nilagay natin siya sa loob ng squash blossoms, hindi siya magkakalat-kalat or sasabog. After ng filling o palaman, sunod na i-ready na ang squash blossoms. So, ang next part ng ating stuffed squash blossoms, okay? So, tatanggalin natin yung mga nasa gilid niya, ayan. So, ititira natin yung medyo matigas dito sa ilalim. Tanggalin natin yung stem. So, okay na sa first stuffing, itong itsura na to. Then, dahan-dahan lang yung, yung pagbuka ng ating blossoms. Okay lang kung yung one side medyo mag-open siya. Kapag ready na ang squash blossom, lagyan na ito ng palaman. So, yung 
inopen natin na side, yan yung nasa ilalim. Pag nilagay na natin sa, sa tray, or sa oven tray, ayan. Okay, lalagyan lang natin sa ng konting oil. Konting-konti lang, para lang hindi dumikit ang ating squash blossoms. Ihilera ang nagawang stuffed squash blossom sa isang baking tray. At i-bake for 15 to 20 minutes at 150 to 180 degrees Celsius. Pwede rin gumamit ng toaster oven. Ilagay lamang sa 130 to 150 degrees Celsius ng 10 minuto. So after 10 minutes, nag-brown na ang ating stuffed squash blossoms. Ayan, so pwede na natin siya ilabas ng oven. O di ba ang bulaklak ng kalabasa, kaya-kaya natin gamitin sa healthy dishes. Ang squash blossoms, bukod sa mura na, marami ring health benefits na makukuha.